Assalamu alaikum dear students how are you all i hope you all are fine i am rabia khan from the first girls high secondary school and i'm going to teach you computer science this lecture is for class 4 and before starting our today's lecture it is requested to all of you to please send your homework pics or videos in your groups if you have any type of queries or complication regarding to your topic or you can say your uh, homework you may ask in your respective groups but please send your feedbacks kyunki iske marks jo unse hai wo further aapke assessments mein add honge aapko worksheets di ja rahi hain un worksheets ko samne rakha kare aur jitne bhi topics aapko ho gaye jitne bhi topics aapko padha diye jate hain to un pe se jo aapke worksheets mein jo questions hain theek hai similar jo questions hote hain unko solve out kiya kare ओके नाउ मूव अड ओपन पेज नंबर टेन आर टुडे टॉपिक इज अबाउट बाइट्स वी हैव प्रीवियसली लर्न अबाउट रैम रोम कैशे मेमरी सी पी यू टाइप्स ऑफ सी पी यूज एंड माइक्रोचिप और चिप मैंने आपको प्रीवियसली इनकी पिक्चर्स रैम की दिखा दी थी मैंने आपको माइक प्रोसेसर की पिक्चर दिखाई थी मदरबोर्ड की पिक्चर दिखाई थी और एक्सप्लेन भी कर दिया था अब जो मैंने आपको प्रीवियसली टॉपिक्स बता दिए हुए हैं एक्सरसाइज में या जो आपको वर्कशीट्स मिली हुई हैं उनके साथ जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं यू हैव टू सॉल्व इट आउट और मुझे इनकी फीडबैक चाहिए ग्रुप में ठीक है इनके मार्क्स सेट होंगे अगर आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम था अगर आप उस लिमिटेड टाइम में नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे लिस्ट बन रही है आपके मार्क्स ऐड हो रहे हैं अगर आप नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे सो जस्ट लेट्स मूव अ हेड फॉर ऑन आर टॉपिक द आर टॉपिक इज बाइट्स सो बेसिकली बाइट होता क्या है कंप्यूटर में बाइट इज ओनली अ वन करेक्टर ठीक है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक एप्पल इफ दर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्पल तो इसमें टोटल कितने बाइट्स आ जाते हैं हमारे पास लेट मी शो यू लाइक दिस ए डबल पी एल ई एप्पल वन बाइट टू बाइट थ्री बाइट फोर बाइट फाइव बाइट हाउ मैनी बाइट्स वी हैव फाइव बाइट्स ठीक है एप्पल में हमारे पास कितने बाइट्स आ गए फाइव बाइट्स तो बेसिकली बाइट्स होता क्या है बाइट्स हमारे पास कोई भी एक सिंगल करेक्टर हो सकता है नंबर हो सकता है और इट कैन बी अ सिंबल ठीक है फॉर एग्जांपल करेक्टर कैसे हो सकता है लाइक ए बी सी और आगे जितने भी होंगे ठीक है एंड सो ऑन लाइक ए इज वन बाइट बी इज एन अदर बाइट सी इज एन अदर बाइट वन इज एन अदर वन बाइट टू इज एन अदर बाइट एंड थ्री इज एन अदर बाइट क्वेश्चन मार्क प्लस साइन एंड माइनस साइन सो बेसिकली ये वन करेक्टर वन नंबर एंड वन सिंबल ये सिर्फ होता है वन बाइट ठीक है अब वन बाइट इज इक्वल्स टू एट बिट्स वन बाइट इज इक्वल्स टू एट बिट्स अभी मैं बिट की बात नहीं कर रही आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बाइट्स ठीक है जो आपका टॉपिक है बाइट्स वन बाइट इज इक्वल टू एट बिट्स ठीक है नाउ कम टू हेयर पुट योर फिंगर हेयर वन बाइट इज वन करेक्टर मैंने आपको बता दिया वन बाइट जो है वो एक वन करेक्टर है अ करेक्टर कैन बी अ नंबर लेटर और अ सिंबल करेक्टर जो उनसे वो आपके पास नंबर भी हो सकता है लेटर भी हो सकता है और इट कैन बी अ सिंबल वन बाइट कंसिस्ट ऑफ एट बिट्स ठीक है वन बाइट कंसिस्ट ऑफ एट बिट्स एक बाइट किसके इक्वल होता है एट बिट्स के इक्वल होता है ठीक है अब बिट क्या है बिट इज अ वर्ड व्हिच इज एक्चुअली ड्राइव्ड फ्रॉम बाइनरी डिजिट ठीक है बिट इज अ वर्ड विच इज ड्राइव फ्राम बाइनरी डिजिट लाइक दिस बाइनरी डिजिट बी आई फ्राम इनिशियल एंड आई टी फ्राम द लास्ट वेन वी कम्बाइन दिस इट विल बिकम अ बिट बाइनरी डिजिट ओके कंप्यूटर्स मेमरी इज मयर्ड इन मेगा बाइट्स एम बी मेगा बाइट्स 
एम बी ये आपको आगे बताएंगे ये पूरे टॉपिक हैं ठीक है अबाउट मेगाबाइट्स गीगाबाइट टेराबाइट मैयर इन एम बी अब उन्होंने कहा है जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो किस तरह से मैयर होती है एम बीज में मैयर होती है ठीक है आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर मेमरी अ हार्ड डिस्क इज ऑल्सो मैयर्ड इन गीगाबाइट्स मैंने जी बी मैंने आपको प्रीवियसली टॉपिक में बताया था कि आपके पास जो उन सी हार्ड डिस्क होती हैं ठीक है वो किस तरह से मैयर होती हैं लाइक इन इट्स इन जी बी कि इसकी कितनी जी बी है एट कुड बी फोर इट कुड बी एट ठीक है इस तरह से बाइट्स आर यूज टू मैयर द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ डिवाइस कैन स्टोर बाइट ए आर यूज टू मैयर लाइक कितनी अमाउंट की इंफॉर्मेशन कहाँ किस तरह से स्टोर हो सकती है ठीक है कितनी अमाउंट की इंफॉर्मेशन है हमारे पास ठीक है मैंने आपको पहले बताया लाइक like, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी एप्पल की तो कितने अमाउंट है भाई फाइव बाइट्स हैं इसमें ठीक है हमें पता चल रहा है कि फाइव बाइट्स हैं ये एक पूरा वर्ड कितने बाइट्स कंटेन कर रहा है फाइव बाइट्स कंटेन कर रहा है लेकिन अगर मैं सिंगल सिर्फ बात करूँगी एक सिंगल इसकी करेक्टर की ए की तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन बाइट है एंड वन बाइट इज़ इक्वल टू एट बेट्स वन बाइट इज इक्वल टू एट बेट्स ठीक है आपको समझ आ गया ये एक पूरा लाइक इसमें बाइट्स के बारे में बताया हुआ है ये आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने पिक्चर शो की वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसमें से इन्होंने एक सिंगल बिट को ये टोटल आपके पास बिट्स हैं वन बिट टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट बिट्स हैं इसमें से सिंग एक इन्होंने बिट को निकाली और और आपके पास ये बताया कि ये एक बिट है ठीक है अब मैं आपको एक पिक्चर में बताती हूँ कि किस तरह से ये देखें फॉर एग्जांपल लाइक दिस दिस आर द पेंकल्स आई हैव ऑनली दिस एग्जांपल सॉरी फॉर दिस ओके वन बिट टू बिट थ्री बिट फोर फाइव सिक्स सेवन एट हाउ मैनी बिट्स वी हैव एट बिट्स सो दिस वन इज ऑल अब वन बाइट ठीक है जब हम एट बिट्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वन बाइट आ जाती है तो अब मैं सिर्फ इसमें से ये निकालूँ तो दिस वन इज़ वन बिट जैसे उन्होंने उधर एग्जाम्पल दी थी ठीक है उन्होंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स को कर लिया था तो इसी तरह मैं इसको अगर एक्सक्लूड करती हूँ तो दिस वन इज़ वन बिट ठीक है दिस वन इज़ वन बिट तो हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने बिट्स हैं एट बिट्स हैं अब हम इन एट को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा वन बाइट ओके नाउ लेट्स जस्ट मूव अ हर्दर फॉर आई नेक्स्ट टॉपिक बिट अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस ठीक है अब उन्होंने कहा है बिट क्या एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ठीक है सबसे छोटा मैंने आपको बताया था ना सबसे पहले आता है बाइट बाइट से भी छोटा जो है वो आपके पास आ जाता है बिट ठीक है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट अ बिट इज शॉर्ट ऑफ बाइनरी डिजिट मैंने आपको पहले ही बता दिया है इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द टू वर्ड्स बाइनरी एंड डिजिट बाइनरी एंड डिजिट ठीक है बाई फ्रॉम द इनिशियल एंड आई टी फ्रॉम द लास्ट वैन वी कम्बाइन दिस टू इट विल बिकम बिट लेटर्स नंबर्स एंड अदर करेक्टर्स आर रिप्रजेंटेड बाई मीन्स ऑफ दिस बाइनरी कोडिंग स्कीम यूज बाय ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स अब इनमें इन्होंने क्या बताया है ये बताया हुआ है कि ये किस तरह से प्रोसीड होते हैं हमें आउटपुट कैसे मिलता है थ्रू अ स्कीम विच इज़ नोन एज बाइनरी कोडिंग स्कीम ठीक है एक बाइनरी कोडिंग स्कीम होती है वो अभी आपके लेवल की नहीं है वो बहुत आगे ठीक है लेकिन मैं आपको उसकी एक बेसिक बता देती हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा वो अंडरस्टैंड करता है ज़ीरोज़ एंड वन की लैंग्वेज ठीक है ज़ीरो एंड वन कंप्यूटर को नहीं पता कि ए क्या है कंप्यूटर डोंट नो व्हाट इज़ बी सी उसको ये सब नहीं पता होता ठीक है ये बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज होती है जो हम लोग सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर सिस्टम ठीक है बाइनरी कोडिंग स्कीम होती है ये एक तो उसमें क्या होता है ज़ीरो एंड वन सिर्फ यही होता है ठीक है आप फिलहाल सिर्फ इतना ही आ, याद रखें कि बाइनरी सिस्टम जो कोडिंग बताई हुई है वो होती है ज़ीरोज़ एंड वन की ठीक है नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल्सो अबाउट बाइट वन बाइट 
okay one byte is one character a character can be a number letter or a symbol one byte consists of eight bits we have read this earlier ke one byte kitna hota hai uh, it consists of eight bits theek hai maine aapko example ke through bhi bata diya hai ke one byte is equals to eight bits the capacity of a computer components is measured in gigabytes such as hard disk ram cd vga card and printers memory etc ab unhone kaha hai computers ke components theek hai they are talking about the capacity of computer components is measured in gigabytes theek hai unke jo components hote hain wo kis mein measure kiye jate hain gigabytes mein gigabytes ke bare mein next top aage topic hai further wo aapko pata chal jayega such as hard disk ram cd matlab ye sab kuch unke components bataye hain ye kis tarah se measure hote hain aapke uh, gigabytes mein gb mein ठीक है और ये आपको एक एग्जांपल बता दी हुई है लाइक इट इज होल अ वर्ड जैसे मैंने आपको एप्पल की एग्जांपल दी थी ठीक है एस टी ए आर स्टार तो इसमें से सिर्फ अगर मैं ए को एक्सक्लूड करूं तो इट इज वन बाइट इट इज वन बाइट सेकंड बाइट थर्ड बाइट एंड फोर बाइट हाउ मेनी बाइट वी हैव फोर तो इसमें से सिर्फ जो एक ए है सॉरी ए जो है ये हमारा बाइट है ये इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दी हुई जैसे मैंने आपको एक एप्पल की एग्जाम्पल दी थी ठीक है नौ ने लेट्स मूव फर्दर के किलो बाइट के बी वन किलो बाइट इज एग्जैक्टली वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर करेक्टर्स वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर करेक्टर्स वन किलो बाइट वन किलो बाइट में कितने करेक्टर्स होते हैं एग्जैक्टली वन थाउजेंड एंड किलो वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर करेक्टर्स ठीक है तो इसमें वन बाइट में वन करेक्टर होता है उसके बाद हमारे पास के भी आता है आप देख सकते हैं वन बाइट में वन करेक्टर और इसमें कितने करेक्टर्स हैं वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर करेक्टर्स दिस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अ हाफ पेज ऑफ टेक्स्ट ठीक है अब उन्होंने कहा है कि अंदाजन कितना होता है हाफ पेज जो आपके टेक्स्ट बुक का हाफ पेज टेक्स्ट बुक और एनी थिंग यू कैन से तो उसका जो हाफ पेज होगा हम उसको कह सकते हैं ये एक वन किलो बाइट क्योंकि उसमें देखें कितने करेक्टर्स हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको ये थोड़ी कहेंगे कि ये इतने करेक्ट इतने बाइट्स हैं तो हम उनको आगे फर्दर उनके जो सी हैं वो कैटेगरीज आ जाती हैं लाइक किलो बाइट्स मेगा बाइट्स जब वो प्रोसीड करते हैं तो तो इसमें इन्होंने बताया कि वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर करेक्टर्स होते हैं ठीक है हाफ पेज जो आपका बनता है वो इतने करेक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं किलो बाइट ठीक है आगे नेक्स्ट देखें किलो मीन्स वन थाउजेंड किलो मीन्स वन थाउजेंड जहाँ पर भी आता है आपके पास किलो तो वो कितना होता है वन थाउजेंड इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड देर फोर वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर करेक्टर्स आर कॉल्ड वन किलो बाइट ठीक है तो आपके पास किलो आएगा तो वन थाउजेंड तो आएगा ही आएगा वो आपने याद रखना है ठीक है फिर उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि अब हाफ पेज की बात हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे किलो बाइट बिकॉज दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन थाउजेंड बाइट क्योंकि वो कितने अप्रॉक्सीमेटली उसमें कितने वर्ड्स होते हैं वन थाउजेंड ठीक है अप्रॉक्सीमेटली मतलब अंदाजन के वो बता रहे हैं कि इतने वर्ड्स होते हैं ठीक है तकरीबन उसके नज़दीक नज़दीक के इतने वर्ड्स होते हैं एक पेज पर पे जो लिखे हुए होते हैं मैं एक करेक्टर्स जो मैंने आपको पहले बता दिया था तो वो कितने होते हैं लाइक वन थाउजेंड तो वन थाउजेंड के पास जब आ जाता है तो हम उसको कह देते हैं किलो बाइट ठीक है सिंगल करेक्टर की बात है तो बाइट फिर वन थाउजेंड के पास आ जाएगा तो हम उसको कह देंगे किलो बाइट और के बी नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक मेगा बाइट वन मेगा बाइट इज एग्जैक्टली वन जीरो फोर एट फाइव सेवन करेक्टर्स वन जीरो फोर एट फाइव सेवन करेक्टर्स ठीक है अब उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पर तो ये आ गया फर्स्ट वन करेक्टर देन दिस वन एंड देन दिस वन अब ये तो कोई एक पेज नहीं हो सकता टू पेजेस भी नहीं हो सकते हैं लेट्स सी दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अ बुक ऑफ फाइव हंड्रेड पेजेस मेगा मीन्स वन मिलियन देयर फॉर मेगा बाइट इज ऑल्सो एन अप्रॉक्सीमेशन लाइक द किलो बाइट अब उन्होंने कहा बाइट थी जब 1000 के पास आ गए करेक्टर्स किलो बाइट बन गई जब 1 मिलियन के पास आ गए तो मेगा बाइट बन गई ठीक है और वो वन मेगा बाइट आपकी कोई वन वन पेज नहीं है टू पेजेस नहीं है थ्री पेजेस नहीं है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 500 हंड्रेड पेजेस एक बुक को हम कह सकते हैं ठीक है आपके पास 
जो 500 पेजेस 500 ठीक है उसकी जो एक बुक होती है आपके पास हम उसको क्या कह सकते हैं कि कितने हैं इसकी इट इज़ मेगा बाइट कितने हैं उसमें ये करेक्टर्स उसमें दिए हुए हैं ठीक है अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने बताया हुआ है दिस वन इज एग्जैक्टली एंड दिस वन इज पेजेज आर अप्रॉक्सीमेटली ठीक है उसके बाद अब इन्होंने बताया हुआ है मेगा मीन्स वन मिलियन मेगा मीन्स वन मिलियन किलो मीन्स वन थाउजेंड ठीक है तो इसमें बताया हुआ है फाइव हंड्रेड पेजेस की जो बुक होगी उसको हम क्या कह सकते हैं जी वन मेगा बाइट लाइक वन जीरो फोर एट फाइव सेवन सिक्स करेक्टर्स ओके वी वर गोइंग टू वाइंड अप हेयर और अब मैं आपको बताती हूँ आपके पास वर्कशीट्स हैं ठीक है आपके पास वर्कशीट्स होंगी उसके लास्ट में आपने ये वाला टॉपिक देखना है दिस वन योर यूनिट यूनिट नंबर वन उसके आपकी एक्सरसाइज सॉल्व है आपके पास उसके बाद उसके लास्ट में मैंने आपको एक टेबल दिया हुआ है यू हैव टू डू इट बाई योर ठीक है अभी तक मैंने जितने आपको टॉपिक्स बताए हैं उससे रिलेटेड है और उसके अलावा आपने उस टेबल में करना क्या है सिंपली लाइक दिस इस टाइप का एक टेबल होगा आपने बताना है बाइट्स कितने होते हैं कितने हम कंबाइन करते हैं एट बिट्स को कंबाइन करते हैं तो बाइट बन जाता है मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी अब आपने किलो बाइट्स के करेक्टर्स वो मेंशन किया हुआ है ऊपर ठीक है आपने वहाँ पे करेक्टर्स लिखने हैं तो हमने करेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया हुआ है ठीक है अब आप दोबारा से गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने किलो बाइट्स के करेक्टर्स लिखने हैं कितने हैं फिर मेगा बाइट्स के करेक्टर्स लिखने हैं सिर्फ यहाँ तक मेगा बाइट्स के ठीक है क्योंकि आप लोगों ने उसको मैंने अभी आपको मेगा बाइट्स तक पढ़ाया हुआ है ये आपका होमवर्क फर्स्ट और क्योंकि आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें करेक्टर्स लिखे हुए हैं सेकेंड आपके पास जो इसकी एक्सरसाइज है ठीक है जो हमने पीछे प्रीवियसली टॉपिक्स कर लिए हैं अब मुझे वो आप लोगों ने यहाँ से देखना है कि ट्रू फॉल्स उसमें से कौन से रिलेटेड है फिलिंग द ब्लैंक्स एंड द क्वेश्चन आंसर्स कम टू द क्वेश्चन आंसर हाउ डज अ कैश वर्क वी हैव रेड दिस एट पेज नंबर नाइन कैशे मेमरी ठीक है ये इसका होल पैराग्राफ है आपने बताना है किस तरह से काम करते हैं और क्या है और क्या नहीं है ठीक है हमने इस बारे में पढ़ लिया होगा फिर नेक्स्ट उसके बारे में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम ठीक है आप ये मैंने आपको प्रीवियसली भी आई थिंक होमवर्क दिया था और आप लोगों ने वो मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया स्टूडेंट्स तो आपने उसके बारे में मुझे बताना है रैम एंड रॉम मैंने आपको बता दिया हुआ था कि किस तरह से आपने डिफरेंसेस उसका मुझे बताना है ठीक है लेट मी शो यू अगेन दिस वन रैम एंड रॉम द डिफरेंस शुड बी लाइक दिस ठीक है उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन वाट इज मेन बाई सी चिप एंड सी पी ब्रीफली मीन्स शॉर्ट ठीक है शॉर्टली आपने बताना है कि लाइक चिप क्या है और सी क्या है चिप के बारे में भी आपने पढ़ लिया हुआ है एंड द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट सी ठीक है ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं इनको और मुझे ये सब रिटर्न चाहिए अब पिक्चर्स आपने भेजनी है इन योर ग्रुप ठीक है आफ्टर टू टू थ्री ईयर्स वन यू गेट दिस वीडियो इट इज़ कंपल्सरी आपके मार्क्स एड होंगे जो जो वीडियो भेजता जाएगा या फिर पिक्चर तो उसके मार्क्स एड होते जाएंगे और मुझे लास्ट वाले जो आपको मैंने होमवर्क दिया था असाइनमेंट उसकी भी मुझे पिक्चर चाहिए ओके नाउ बेस्ट ऑफ लक गॉड ब्लेस यू अल्लाह हाफिज़